እንደምናመሻችሁ ተመልካቾች ከሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎች ጋር ሆናችሁ ታየነኝ የሀገር ውስጥ ጫማ ምርቶች ተወዳጅነታቸው ከፍ ያለ እንደመጣ ተጠቃሚዎች ገልጸዋል ከሀገር ውስጥ ጫማ ምርቶች ኤክስፖርት በ2010 በጀት አመት 49 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ ገቢ ተገኝቷል አምራች ፋብሪካዎች ከቆዳ ውጪ ሌሎች ግብዓቶችን ከውጭ የሚያስገቡ በመሆናቸው የታክስ ማበረታቻ እንደሚያስፈልጋቸው ገልጸዋል አስማር ብርሃኑ ተጨማሪውን አዘጋጅቷል በኢትዮጵያ አሁን ላይ 23 የሚሆኑ ምርታቸውን ኤክስፖርት የሚያደርጉ የጫማ ፋብሪካዎች ይገኛሉ። ወደ 200 የሚሆኑ ደግሞ በአንስተኛ ደረጃ ለሀገር ውስጥ ገበያ ምርታቸውን ያቀርባሉ። የሀገር ውስጥ የጫማ ምርቶች ከዲዛይን እና ከምቾት ጋር በተያያዘ ተፈላጊነታቸውን ብዙም ነበር። እነዚህ ችግሮች እየተሻሻሉ በመምጣታቸው ተመራጭነታቸው ያደገ እንደመጣ ተጠቃሚዎችም አምራቾችም ይናገራሉ። እኔ የሚገርም ነገር ሲነግርኝ ራሱ እኔ አላምንም ነበር። ከተለያየ ሀገር ውስጥ ማለት ሲለኝ ብዙም ይኔ የውጭ ነኝ ይመስለኝ ብላስ ደሞ ከዲስካውንቱ ከኮምፖርቱ የሀገር ውስጥ ጫማ አንይ አሪፍ ነው አሁን ግን በልጥነት ተመጭተኝ ነው ያለው ተጠቃሚ ነው እሱ ምክንያቱም ሰው ፍላጎቱ እየተሟላለት ነው ይሰው ጥያቄ ምን ነበር ምቾት ነው ምቾት ተመልሷል ዲዛይንና ሳቢና ውበት ፋሽን እነዚህን ሁሉ አሁን አካተናል የኢክስፖርት ደረጃ ላይ የደረሱት ፋብሪካዎች ለሀገሪቱ ከመያስገኙት የውጭ ምንዛሪ በዘለለ የስራ ድልን በመፍጠር የሚናቸው ቀላል አይደለም ተጠቃሚ ነኝ ምክንያቱም እኔም ራሴንም ቤተሰቤንም አስተዳደርበት ፋብሪካ ነው እኔም ሆነ የስራ ባልደረቦቼ በዚህ ፋብሪካ የተሻለ ተጠቃሚ የሆኑ ነው ብዬ ነማስበው ጣቅሙኛ ነኝ ሞያ በማግኘት የስራ ድል ፈጥሮልኛል ሞያውንም ወስጀበታል በሀገሪቱ የሶል ምርት ቢኖርም አብዛኛዎቹ ፋብሪካዎች ያለቀለቱን ሶል ወይንም ግባቱን ከውጭ በማስገባት ነው የሚጠቀሙት በዚህም ለከፍተኛ ወጪ እየተዳረጉ እንደሆነና በሀገር ውስጥ በቂ ሶል የሚመረጥበት መንገድ ቢዘጋጅ ይል ሐሳብ አላቸው አንድ ጫማ ሲሰራ ከፍተኛ ዋጋ የሚይዘው መጀመሪያ ጫማ ይላኛው አፐር ፓርት ምን ነው አለከ ቆዳ የሚሰራው ቀጥሎ ደግሞ ወደ 40% የሚይዘው የሶሉ ነው ስለዚህ አርቲስት ቆዳው እንዳልኩ ሀገር ውስጥ በስፋት አለ ቀጥሎ ደግሞ ትልቅ ቫልዩ የሚይዘው ጫማ ላይ ሶሉ ነው ሶሉ እዚያ ሀገር ላይ ተመረተ ማለት ኦልሞስት 80% አካባቢ የሚሆነው ነገር እዚ መሸፈን እንቻለን ማለት ነው ስለዚህ አውቶማቲካሊ ዋጋ ማይቀነስበት ምንም ምክንያት አይኖርም ተክክለው እኛ በጣም ነው ምንቸገረው ምክንያቱም በዶላር ነው መንገዛው ሶሉ በዛ ላይ በመትፈልገው ጥራት አታገኝም የሀገር ውስጥ ጫማ አምራች ፋብሪካዎች ሀገሪቱ የውጭ ጫማ ምርቶችን ለማስገባት ከፍተኛ ወጪ ከመታወጣ በተመሳሳይ ጥራት ሀገር ውስጥ ማምረት እንደሚቻልና የውጭ ምንዛሪን ማቆጠብም የስራ ድልን ማስፋትም እንደሚቻል ሐሳባቸውን አንስተዋል ተመልካቾች ከዚሁ ከቆዳ ጫማ ምርቶች ጋር በተያዘ ያሉ መረጃዎችን ወደናንተና ድረስ እንደሚታወቁ እንግዲህ ኢትዮጵያ በተለይም በቆዳ ጫማ ኤክስፖርት መጠን በ2010 4.5 ሚሊዮን ጥንድ ጫማዎችን ኤክስፖርት በማድረግ በ23 ፋብሪካዎች ጫማከኝነት ማለት ነው ቀደም ሲል እንደገለጽኩት 49 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር የውጭ ምንዛሪ ማግኘት ይችላልሽ በእነዚህ ፋብሪካዎች ጫማከኝነት ማለት ነው ሌሎች መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ከሆነ በተለይም ከቆዳ ጋር በተያዘ ኤክስፖርት ገቢውን سنመለከት ለምሳሌ በ2009 በጀት አመት 38.5 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ገቢ ማግኘት ተችሏል ከዚሁ ዘርፍ ማለት ነው በ2010 በጀት ደግሞ 49 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር እድገት ተመዝግቦበታል መረጃዎች እንደሚጠቁሙት እንግዲህ በተለይም በእነዚህ አመታት ከ11 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ ጭማሪ ተመዝግቦበታል ከዘርፉ ጋር ስናወዳድረው ከቆዳ ጫማዎች ጋር በተያዘም በተለይም ይህ ዘርፍ ከፍተኛ የሆነ የስራ ድል መፍጠር የቻለ ዘርፍ ነው ላብነትም ከ10 ሺህ በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የስራ ድል መፍጠር ይችላል ያም ቢሆን ግን ይህ ዘርፍ አሁንም ተግዳሮቶች አሉበት ለምሳሌ ማነቆችን ስናነሳ አንደኛው ማነቆ የሚሆነው የታሰቡ የታክስ ማበረታቻ አይደረግለትም ይባለመደረጉ ደግሞ በተለይም በሚፈልገው ደረጃ የቆዳ ጫማዎችን አምርቶ ወደ ውጭ ኤክስፖርት ለማድረግ ተግዳሮቶች እንዳሉ ነው በዘርፉ የተሰማሩ ባለሀብቶች የሚናገሩት እንዲሁም ከውጭ ሀገር የሚገቡ ግብዓቶች ከፍተኛ ወጪን የሚጠይቁ መሆናቸው ደግሞ የሚጠበቀውን ያክል እንዳይገኝ ወይንም እንዳይሰራ አድርጎታል ሌላው ደግሞ በተለይም በእነዚህ ፋብሪካዎች አሁን ላይ በ23 ፋብሪካዎች እየተመረተ ለውጭ ኢላክ እንጂ አሁንም ቢሆን የመስሪያ ቦታ ጥበት ዋነኛ ተግዳሮቶች መሆናቸው ነው በዘርፉ የተሰማሩ ባለሀብቶችና እንዲሁም ኩባንያዎች የሚገልጹት ከዚሁ ጋር በተያዘ ግን በተለይም ከቆዳ ዘርፉ ጋር ያሉ ችግሮች ምንድናቸው ፋብሪካዎች ያጋጠማቸው ያሉ ዋና ዋና ተግዳሮቶችስ ምንድናቸው መፍቴዎቹ ምን መሆን አለባቸው በሚለው ዙሪያ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡን አቶ ሃይለ ክሮስ ደበሳይን በቆዳ ኢንደስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት የጫማና ቆዳ ውጤቶች ዘርፍ ምክትል ዋና ዳይሬክተርን እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናቸዋል እንኳን ደራመጡ 
ቀደም ሲል እንግዲህ በተለይም ለተመልካቾችን ለማدرس እንደሞከር ነው በመረጃዎች ማለት ነው ያ ሀገር ውስጥ ጫማ አምራቾች ከጊዜ ወደ ጊዜ ኤክስፖርት የሚያደርጉት መጠን እያደገ ቢመጣም ነገር ግን ከውጭ ለሚያስገባቸው ግባቶች የታክስ ጫና አለባቸውና እዚህ ላይ ደግሞ ድጋፍ አይደረግላቸውም ይሄን ለመደገፍ በእናንተ በኩል ምንድን ነው እየተሰራ ያለው አመሰግናለሁ በመጀመሪያ ያ ሀገር ውስጥ ጫማ አምራቾች በተለይ ጫማ ጫማ አምርተው ወደ ውጭ የሚልኩ ኩባንያዎች ከውጭ የሚያስገባቸውን ግባቶች ምንም ታክስ አይከፍሉም ታክስ አይከፍሉ ወደ ሀገር ውስጥ አስገብተው አምርተው ወደ ውጭ መላክ ይችላሉ ነገር ግን በሁለተኛ ደረጃ ምናየው ያ ሀገር ውስጥ ያ ሀገር ውስጥ ምርት ማደግም ስላለበት የኢንደስትሪ ቤዙ ወይ የኢንደስትሪ ማህደሩ መስፋት ስላለበት ከውጭ የሚገቡ ግባቶች እዚ ሀገር ውስጥ እንዲመረቱና በተለይ ሀገር ውስጥ አምርተው ለሀገር ውስጥ ለሀገር ውስጥ የሚያቀርቡ በቀጣይ ወደ ኤክስፖርት የሚሄዱ በግባት በኩል እዚ ሀገር ውስጥ እንዲመረት የማበረታታት ስራ ነው ምን ምን ደገፋችኋችሁ እንደዛ ቆይ ከዚህ አንጻር ትልልቅ ፋብሪካዎች አሉ በዚህ ዘር በተለይ የውጭ ኩባንያዎች እዚ በግባት ደረጃ ያመረቱ ለራሳቸው ግባት የሚያወሉና የተረፋቸው ምርት እንደገና ለነዚህ አነስተኛና መከከለኛ በአብዛኛው በዚህ ዘርፍ የተሰማሩ ኢንደስትሪዎች አነስተኛና መከከለኛ በሚባል ደረጃ ናቸውና ከነሱ የተረፈውን ምርት ወደ እነሱ እንዲተላለፍ የማድረግ ስራ እየሰራን ያለንበት ሁኔታ አለ ከዚህ አንጻር ምን ያህል ምን ያህል ፍላጎት አላቸው ከፍላጎታቸው አንጻር በመነሳት ወደዛ እንዲገቡ ነው በተጨማሪ የኢንደስትሪን ችግር መሰረት የኢንደስትሪን ችግር መሰረት በማድረግ የችግሩን ክፍተት በመለየት ኢንደስትሪዎች ወደዚህ መጥተው እንዲሰማሩ ሀገር ውስጥም ጭምር ከውጭ መጥተው እዚህ እንዲሰማሩ በማድረግ አሁን ኢቭን ሶል ሀገር ውስጥ ማምረት ተችሎ ወደ ወደ ውጭ መላክ እየተጀመረበት ሁኔታ ነው ያለንበት ምናልባት አቶ አይለክሮስ በተለይ ግባቶች በዋናነት ለምሳሌ ሶልን ማንሳት እንችላለን እርሶም እንደገለጹት በሀገር ውስጥ እንዲመረቱ ነው ድጋፍ ያደረግን ባላችሁት መሰረት ነገር ግን አሁን ሶልም ከውጭ የሚመጣባቸው በጣም በርካታ ፋብሪካዎች ናቸውና ይህንን ሀገር ውስጥ የሚመረቱበትን ሁኔታ ያልተመቻቸበት ምንድን ነው ምክንያቱም ለሶል እነዚህ ኩባንያዎች ከፍተኛ ወጪ ነው የሚያወጡትና ይደግሙ ያ ሀገሪቱን የውጪ ምንዛሬም የሚፈታተንበት ደረጃ ላይ የሚደርስባቸው አጋጣሚዎች ስላሉ በተለይ እነዚህ ቀላል የሚባሉ ግን ደግሞ የውጪ ምንዛሬ የሚጠይቁ ነገሮችን በሀገር ውስጥ እንዲያመርቱ ምንድን ነው የሰጣቸዋቸው ድጋፍ ከዚህ አንጻር በመጀመሪያ ደረጃ ያ ሀገር ውስጥ ጫማ ኢንደስትሪዎች የምርት መጠን ማየት ያስፈልጋል ኢንቨስትመንት ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገባ በመጀመሪያ ደረጃ በሀገር ውስጥ ውስጥ ያሉ ኢንቨስት አምራች ኢንደስትሪዎች የማምረት አቅም ወሳኝነት አለውና ቴክኖሎጂው ይዘው ወደዚህ የሚመጡ ኢንደስትሪዎች ያላቸውን ትስስር በትስስር እንዲፈጥሩ በገበያ በገበያም ይሁን በመርት ትስስር እንዲፈጥሩ ማድረግ ሁለተኛ እንደገና በእኛ በተቋማችን ደረጃ ያሉትን ኢንፍራስትራክቸሮች በመጠቀም ሶሉን መጠቀም ምርቱን መጠቀም እንዲችሉና በተጨማሪ እንደገና ማምረት የቻሉ ኢንደስትሪዎች ሶሉን ማምረት የሚችሉ በአነስተኛ ደረጃ ያሉትን በተጨማሪ እንዲተሳሰሩ ማድረግ ከዚህ በተጨማሪ እንደገና እነዚህ አነስተኛና መካከለኛ ኢንደስትሪዎች የምርት መጠናቸው አነስተኛ ከመሆኑ አንጻር ለዚህ ምርት የሚመጡ ኢንደስትሪዎች ሀገር ውስጥ ያሉትንም ጨምሮ ጫማ የሚያመርቱት በኢንተግሬሽን በኢንተግሬሽን ወደ ሶል ምርት እንዲገቡ የመደገፍ ስራ እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው አቶ ኃይለ ክሮስ ደበሳ ኢዝስቲሮ ተገንተው ለሰጡ ማብራሪያ ከልባ መሰግናለሁ መልካም ምሽት ይሁንልዎት አኔ ማመሰግናለሁ ወደ ሌሎች ዜናዎች አልፋለሁ ብራሃም ባንክ በተጠናቀቀው በጀት አመት ከግብር በፊት 410.9 ሚሊዮን ብር ትርፍ ማግኘቱን አስታወቀ ባንኩ ከባላክሲዮኖች ጋር ዘጠነኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤውን አካሂዷል ወይን ሸደጀኔ ተጨማሪውን አዘጋጅታለች ብራሃም ባንክ በ2010 በጀት አመት ከ410 ሚሊዮን ብር በላይ ትርፍ አግኝቷል ከ2009 በጀት አመት ጋር ሲነጻጸር ትርፉ ያራነጠባንድ በመቶ ቅናሽ ማሳየቱን ተገልጿል 2010 ዓመተ ምህረት አስቸጋሪ ጫናዎች የተስተዋሉበት አመት ነው ሲሉ የገለጹት የባንኩ የዳይሬክተሮች ቦርድ ሊቀመን በር አቶ ጉማቸው ኩሴ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች በተከሰተ የፖለቲካ ዓለም መረጋጋት የሀገሪቱ የውጭ ኢንቨስትመንት ተጽዕኖ ውስጥ ወደቀበት ጊዜ እንደነበረም ከባላክሲዮኖቹ ጋር በነበረው ጉባኤ ይገልጿል የተጠበቀውን ያህል ያላፈረፈበት ምክንያት በዋናነት ባንኩ በበጀት አመት አጠቃላይ አስተራሩን ለማዘመንና የወረፊት እድገቱን አስተማማኝ መሰረት ላይ ለማነስ የተለያዩ ትላልቅ ወጪዎችን ያፍካተቱ ፕሮጀክቶች ተግባራዊ ማድረጉ ነው። በተጨማሪም በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ይስፋይ የነበረው የፈጥታ ችግር ባንኩ በሙሉ አጥሞ እንዳይንቀሳቀስ ተጽዕኖ ማሳደሩ ይታወቃል የባንኩ አጠቃላይ ሀብት መጠን 14.1 ቢሊዮን ብር እንደደረሰም ተገልጿል በጉባኤው ላይ ተሰተፉት ባላክሲዮኖችም የተለያዩ ጥያቄዎችን አንስቶ ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል ትራንስፋቶችን መጠን መጨመር ለትርፍ መጨመር ምክንያት ሊሆኑ ይገባል ወይም ደግሞ የሚነደፉ ትልልቅ ፕሮጀክቶች የሚመገዙ ነገሮች ለትርፍ መጨመር ምክንያት ሊሆኑ እየተገባቸው ለምንድነው ለትርፍ መቀነስ ምክንያት ሆኖ የሚቀርቡ የሚወዳደሩ ከተላልቆቹ 
ባንኮች ጋር ነው 15 20 22 23 አመት ከቆሙት ጋር ሄዷል ቁመቱ ግን አሁን ደግሞ መስፋት ነው ያለበት ወደፊት እንደገና ለመስፈንጠር መስፋት አለበት እዛ ላይ ደግሞ ቆም ብሎ ራሱን ኢንቨስት ማድረግ አለበት እነዚህ አሁን ስትራክቸራሊ ወደፊት ለመስፈንጠር ግራውንዱ ለማጠናከር የሚሰራቸው ስራዎች በዛሬ ላይ ወጪ ቢሆንም ወጪ አይደለም ኢንቨስትመንት ናቸው ባንኩ የጀመረው ንድገት ለማስቀጠል በተያዘው በጀት አመት ከመይተገበሩ ቅዶች መካከል ካለም አቀፍ ባንኮች ጋር ግንኙነት መፍጠር ነውም ተብሏል ተለያዩ ስራዎችን ለመፍራት በትግግት ላይ ይገኛል ከነዚህ መካከል ባንኩ በዋነኛነት ካለም አቀፍ ባንኮች ጋር ግንኙነት ማጠናከር አምስት በቴክኖሎጂ የተደገፈ አገልግሎት አስተዳደን ማጠናከርና ማስቀጠል ያገልግሎት አስተዳደር ጥራት አቀምንና ምርታማነትን ማሳደግ የሀብት ጥራት ወይም አሰት ኳሊቲ አመራርን ማጠናከር ብርሃን ባንክ 15000 ባላክሲዮኖች አሉት በተለያየ ሀገሪቱ ክፍሎችም 182 ቅርንጫፎችን ከፍቶ እየሰራ ይገኛል በግሪክ ሳፍሮን የተባለ ቅመም ለሀገሪቱ ምጣኔ አብ ታስተዋጾ ያበረከተ ነው ለቅመሙም በቻይና አዲስ ገበያ ለማግኔትም የተሰራ ነው አባዲ ወይናይ ተጨማሪውን አዘጋጅቷል ይህ ትንሽ ሐምራዊ አበባ በአለማችን ውዱ የተባለ ቀመም እንዲመረት ያደርጋል ለዘጠኛ አመታት መቋጫ ላይ ተገኘለት ለግሪክ ኢኮኖሚ ቀው ስም እንደ ፈዋሽ መዳኒት ተደርጎ ይቆጠራል ለዚህም ነው ቀዩ ወርቅ ያሉ የሚያንቀለጣበት ሳፍሮን የተባለው ይህ አበባ ተቀምሞ በኪሎ እስከ 10 ዶላር ሸጣል ወጣት ግሪካውያን ታዲያ በሳፍሮን ንግድ ላይ ለመሰማራት ወደ ማሳ ፊታቸውን ያዘሩ ነው ምርቱ እጅ ጉድ በመሆኑ ለሀገሪቱ የሥራ መፍጠሪያና የገቢ ማስገኛ መንገድ እየሆነ መጥቷል ዚዚስ ዩሮ ኢንጂነር ነው ምርጫ ነበር ወደዚህ ለመመለስ አለጸጸትም ሌሎች በሥራ ፍለጋ ለሚሰቀዩ ወጣቶች ነግራቸዋለሁ እዚ መተው እንዲሰሩ 500 ግራም የሳፍሮን እርድ ወይም ቅመም ለመስራት 70000 አበባ ያስፈልጋል ከ10 አመታት በፊት በግሪክ የሚመረተው የሳፍሮን ቅመም በአመት ከ30 ኪሎ ግራም አይበልጥም ነበር አሁን ላይ ግን በአመት ከ4.4 ቶን በላይ ይመረታል ዘርፉ 5000 ሰዎችን የሥራ ባለቤት አድርጓል ኒኮስ ፓትሮያስ የሳፍሮን ህብረት ድርጅት ተወካይ ናቸው ኤፒስቲሞኒስ ባዥን ክሮኮ ሳይንቲስቶች አባውን በመትከል ገቢ ለማግኘት ይሞክራሉ ከዚህ የተሻለ እንደሚመጣ ምን አለው? ይህ ደግሞ በመነሰጠው የምርት መጠን ይወሰናል። ብዙ ደንበኛ ካለ ምርታችንን እንጨምራለን። በዘርፉ የተሰማሩ ማህበራት በቻይና አዲስ ገበያ ያፈላለጉ ነው። ለኡኩም በቻይና ጉብኝት አድርጓል። ይህ ደግሞ ከአሜሪካ በተጨማሪ አዲስ ገበያ ለማግኘት ግሪክ ይጠቅማታል። ኢራን የሳፍሮን ቀዳሚ አምራች ሀገር ናት። ግን የግሪክ ምርት ተጠቃሚ ሀገራትም እየጨመሩ ነው። ብዙዎችም በቀው ስለሚታመሰው ለግሪክ ኢኮኖሚ ሳፍሮን የራሱን በጓስተዋጾ ይጫወታል ብለው ተስፋ አድርገውበታል። ዘገባው የቲአርቲ ወርልድ ነው። ተመልካቾች ለምሽት የነበረን የቢዝነስ ዘገባ በስተጠናቋል ተመስገን ምርጃዎችን ጨርሻለሁ አመሰግናለሁ ናችሁ እኔም አመሰግናለሁ